道一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室みなさんこんにちはワンちゃんコミュニケーション教室の始まりですナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするリンゴの認定マスターインストラクタートレーナー末川義和とリンゴ認定インストラクターの名護ですよろしくお願いいたしますこの番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります私たちが所属するリンゴでは支配服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう様々な情報を科学的根拠に基づいてお伝えしておりますラジオステーション。オカナワ犬のツボコミュニケーションの第一歩は相手を理解することです今回もワンコへの伝え方を整理してお伝えしていきますはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますここのところねちょっとね、はいえー、とクリッカーのお話をしております、はい、今日も<笑>脱線しないでいきたいんだけど<笑>さっきね収録でこのスタジオ入る前に、はいはいあの四パチパンのマスターにありましたああ目の前で、はいえー、あの娘さんまだ三歳ぐらいかなナミちゃんっていうのとお散歩してましたナミ、はい、ちゃんねちっちゃい頃から私ちょこちょこ会うんだけど、はい未だに怖いみたい、えー、今日もそうなんですかナミちゃんって手振ると大きいちょっと大きい大きいみたいな感じ、えー、あそうですかさ,れ<笑>されちゃうんですねね、えーえー、えー、とまああのー犬もそうですけどちっちゃい子もね、うん、見上げるってやっぱりね,そうですよね、うん、やっぱり怖いでしょうね。うんうん、というのかななんて思いながら<笑>そんなに怖がられる顔かな<笑>まあ時々そういうことは言われるけど<笑><笑>単に人見知りとかじゃないんですか,かなでも他の人と楽しげにやってるのを見て傷ついたことがある。<笑><笑>四パチパーっていうのはあの三重橋にありますね。はい、カフェバ,バーですね、うん。おしゃれな。はい、おしゃれなお店でね。はい、えっと元々オートバイ仲間で、うん、そんでえっと今はほらお酒が出せないじゃないですか。そうですね。だからあのランチ営業、ご飯、うん、奥さんがね美味しいご飯作ってるんで、はい、時々伺うんです。うん、この前。そう我々もね時々打ち合わせでね、はい、あそこ使わせてもらうんです、ね、お世話になってますねいいですよ皆さんぜひ行ってみてくださいぜひお飲み物も美味しいですしね飲み物美味しいしスイーツも美味しいです、はい、あとデザインがね、はい、そうですねやっぱ上手だな奥さんがやっぱ美大系だからめっちゃおしゃれですよねおしゃれだねあれね本当ねでこの前もね昼ランチ食べてたの、はい、そしたら結構あのなんていうのかな年配の方年配の方って私ぐらいだけど5060ぐらいの女性かな、はい、女の人が来てなんか常連さんなんだけどね、はい、ランチ食べてて、はい、そういやこの前なんかうちの子が、はい、そのおばさんがね言ってたの、はい、あのあれを頼んだらあれをってなんだっけあのウーパールーパーみたいなやつってウーパールーパーってなんだろうと思ったら<笑>ウーパーイーツのこと言ってた。<笑>ずっと気になってた。<笑>あ,あ、そうそう。キューシートにウーパールーパーって、ね、この話しないとと思ってたから、キューシートに書いてあるんですね、台本にね。それを名護さんを見てずっと何度も話して。<笑>えー、なんかクリッカーかなと思って。<笑>ウーパールーパーにクリッカーするみたいな。そうじゃないんですね、残念ながら、ね。ウーパーイーツですね。ウーパーイーツ、ね。沖縄でも最近よく見かけるようになりましたね。頼んだことないですけど、<笑>まだ。ね、なんか。なかなか。機会がなくて、うん。頼めないな<笑>、うん。頼もうとなんか思わないな。<笑>なんだろう。なんだろう。な、うんでしょう。別にほら、なんか
配達の人が嫌がらせされたりしてるじゃない結構、うんうん、内地なんかでねあの、はいはい、バスに巻き込まれそうになったりとかあ,ああいう嫌がらせを受けてるんだけどそういうのは普段私車乗らないから何も感じないんだけれど、はいはいうん、なんか頼みにくいかな。<笑><笑>なんかメディアでやっぱりそういうねニュースとか見,、うん、見ちゃうとね,、うん、ね面白いですねはい、はいえっと、もう一つね、えっとはい、今回、えー、1週間ばかり出張行ってきましたあ聞きたかったです、はい、福岡県と山口県の2箇所でね、はい、まず福岡県はえー、っと岩手ややこしくなるけど<笑>岩手県の,あの、はい、インストラクター上野君、はい、上野インストラクターに、えー、アシスタントをお願いして、はい、で福岡まで来てもらって、うん、で、えー、福岡のポジティブウィンドウさんっていう幼稚園、はい、ジャハのインストラクターさんがね、うん、やってるところですごい広くて、はい、ドクランなんか本当に野球できるぐらい広くて。えーはい、もう有,有料でもあんなにでかいのは見ないなっていうぐらいそうですかすごい広いところでね伸び伸びとね、うん、でワンちゃんたちもね、えー、と生き生きとした顔で<笑>当然叱られることもないんでねあそうですよね、うん、のんきに楽しくお行儀よくやってますね、うん、そこに行ってね、えー、とまず最初は、えー、とアディクトっていう、はいえー、クリッカーのね、うんえー、テストを行ってきました、はい、これねコロナ前の企画だったの。コロナ前からもうだ二年。二年越しの試験だったんですね。うん、そ,うそうでえっ、ー、とやっとそのコロナの、えー、コロナがわーってなったタイミングで試験のタイミングだったから、うんっね、ちょっと伸ばそうって三ヶ月伸ばして六ヶ月伸ばして一年伸ばしてって感じで、うん、やっともう切りないからやろうって<笑>、はい、やったんですね。うんそれはまあえっ、ー、と何て言うのかな誤解されると困るけれどまあ条件として福岡も、うん、沖縄も緊急事態宣言が発令されてるっていう状況の移動なんでね、うん、はい、はい、切れないなと思ってもう最新の注意をね払いながら行ってきました、うんね、はい、はい、でえっ、ー、と2日目がですね、えー、あれタレント犬はい、あのコマーシャルとか映画とかに出てくる、うん、あのよくあの、はい、ニコッとわなんていうのかなニコッと笑ってるわけじゃないけど可愛いワンちゃんの写真のカレンダーとかあるじゃない、はいはい、ああいう単純なもんじゃなくて、はい、お芝居をするワンちゃんのセミナーっていうのね、うん、うちの師匠一回ね、えー、とゲストで出ていただいたんですけど、はい、ビンゴの代表の新井さんにね、えー、クラスやってもらってそのアシスタントに私と,、はいえー、と上のインストラクターが入って、うん、でえー、セミナーをやったって感じですかね。あ、ワークショップだ。犬もいました。で、そこではえっ、ー、とズームでオンラインのえっ、ー、と視聴っていうのも同時にやってましたね。施設側が準備してくれて、ねはい、あ,あ、こういうどんどん面白いスタイルになるんだなと思って。ね、本当にすごい時代になりましたね。はい、で、三日目、三日目って順番に三日目じゃないんだけどね。はい、3回目が<笑>えっと山口県、はい、山口市。ちゃんと泊まったの初めてだな山口県って子供の頃は修学旅行であの秋吉台とか、はい、あっちの方に泊まったことはあるけど大人になってから通過ポイントでしかなかったから私も通過したことしかないなあのなんだっけ萩の方にこう遊びに行ったりしたけど、はい、うん宿泊は福岡まで行ってたな<笑>結局は通過したやってたな夜まで泊まることはなかったかなで今回、はい、まあ泊まったんだけどあのお店もねほとんど閉まってて人もほとんどいなくてガラーンとしてるの。はい、で、えー、とこれちょっと日程は特定できないけれど、はいえー、今朝の NHK の発表で山口県の,あのコロナの,、はい、あの,あのなんだっけなんとか検査陽性者数ですか、はいはい、が一人でしたね。やっぱりね真面目ちゃんとやってるとこを結果出すんだなと思ったなるほどでそこは、えー、となんだっけ、えー、と緊急事態宣言もまん延防止なんとかも出てないから、はい、お店はもうとにかく大変な状態なわけなんです,そうですよ、ね、何の補助もない状態で,でシャッターがあって閉まっててうんほらちゃんとやるとこういうようなことができちゃうんだなんでもこの人らね、その後どうやって食うんだろうなとか、ねね、生活もありますからね,ねそういう難しさを感じましたね本当ですよ
、また犬の話じゃない<笑><笑>本当だ<笑><笑>犬の散歩もほとんど見なかったらああそうですかもっと暗い時間とか人のいない時間にやってるのかなうんなんかね日曜日にあ月曜日に行ったんだけど、はい、なんか山口駅の駅前ですよ、はい、全然人気を感じなかったですね、はあ、そうなんですね、はあ、こんなに真面目にやるんだなと思いました皆さんやっぱじゃあ自粛されてるんですね、はい、うんあとはですねえっ、ー、と一緒に行った上野くんが初九州っていうのもあるしあ当然関門海峡の意味が分かんないし<笑>関門橋の意味も分かんないし<笑>、はいえー、と師匠もその壇ノ浦ダノラとかあの、ねはいえー、岩流島とか見たことないっていうから、はい、ーサービスエリアから見えるんじゃないかと思って行ったら、はい、そのサービスエリアパーキングエリアかがなんか工事してて「あら<笑>来週オープンです」って言われた。<笑>タイミングが悔しいここまで来たのにですねだから、えー、と海峡はちょこっと橋の上から走行しながら見ただけで終わりでしたね、はい、で帰りね空港で師匠がその「福岡といったらもつ鍋だろう」って,言って<笑><笑>もつ鍋って私も師匠も通風持ちなのにっ<笑><笑>ああそうかあんまりよろしくないんですか<笑>そうだと思う内臓系はねそうかそんなの普段薬飲んでるから大丈夫だよっていうすごい理論でね<笑><笑>美味しかったけど召し上がったんですね、はい、<笑>いや美味しいですよね,ね福岡のもつ鍋はしいうんあ全然犬の話にかかる<笑><笑>まだ戻れてない<笑><笑>そうクリッカーの話、はい、戻しましょう<笑>クリッカーの話、はい。はい。この前どこまで行きましたっけ。<笑><笑>そんなんじゃダメなんだ。<笑>そう、えっ、ー、とね、一つ、えー、今日お伝えしておきたいのはもう時間半分来ちゃったんでね。<笑>えっと望ましい行動に鳴らしてあげてください,、はい。難しいこと言わないです。は、う、い、ん。えー、あ、今お座りしてありがたいなと思ったらカチって鳴らしておやつ。うん、はい。このこのカチっていう音は何かというと。正解おあいつが出てくるよっていうあいつだから、はい、別にこれ持ってなくてもいいわけ、うん、望ましい行動を犬がしたら「そう」って言っておあいつをあげる、はい、すると犬はその行動を繰り返すようになりますから、うん、そこで叱る必要はないんですねできなかったらそうですよねできない理由を考えてみましょうっていうことですよね、うんうんうん、できない理由ねこの前私まとめたんですこの出張の間にはいしたらね一つ目がねまずあれなんだっけ,なんだっけ<笑><笑>やる理由がない、はい、動機そう、えーはい、動機がないっていうことね、はいえー、とお座りって言ってお座りしたっていいこと言われるけどそんな言葉いらないし下手したら頭触りにくるからねみたいな<笑><笑>すんごい怖い歯むき出しの顔して<笑>頭触りにくるからねってそうだから犬は笑ってるって分かるとは思うけど、はい、もしかしたらあの笑う顔ってほら怒る手前の顔<笑>説があるじゃない、はい、そうそうだから、えっと、歯を見せながら顔が近寄ってくるっていうのは犬は怖いかもわかんないそ,、ね、そんなことまでされて、えっと、お座りすることねえやなみたいな犬が怒る時は歯むき出しにしますからね,ね<笑>でもああいうのもなんか細かく見ちゃってダメですねプロになるとね<笑>この前もあの映画で、はいはいまあ、名前は出さないけれどえー、と外国の映画でね、はい、犬がうーって怒ってんですあれはポインターかなダルメシアンかななんかがね、はい、な,なんかの時に、はい、<笑>あんまり詳しく言うと分かっちゃうから<笑>映画批判になっちゃうから<笑>そういうことを言いたいんじゃなくて要は犬がうーって歯をむき出しなんだけれど、はいはい、口角が引けちゃってるのね。うん、そうだから大きい口になって、はいはいうんうん、でも本当にうーって怒ってる時っておちょぼ口なんだよね,そうですよね歯ぐきが出るようなタコみたいなにゃっていう、うんうん、口になるんですよね、はい、同じ歯を出すにしてもそういうとこを見ちゃってああこれはちょっと作り物なんだみたいなっていうのを見ちゃいますよね、えー、と多分ベースは本物の犬で映画だから撮ってるのね、はいはい、顔を細工してそう怒った顔にしてるんだと思ってな,るほどなんかちょっと安心した逆に無理やりその怖がらしてないんだって思ってねそういうのばっかり見ちゃって楽しめないんだな<笑><笑>純粋に<笑>そうだからあのねタレント犬のなんか
セミナーのアシスタントに入ってる割には見たくないんです、はい、<笑>ああいう映画とかね、はいはい、大変なんでね、うんはいはい、あまた話が外れた何でしたっけそうそう一つ目が、えー、要は、ねね、やる理由の話ね、はい、二,つ<笑>二つ目が、えーとはい、そんなことをしてる場合じゃない、はい、要はもう<笑>いや今すんごいこれ目の前でなんか面白そうな猫が走りって逃げてきたお騒ぎする場合じゃないんだあいつ追いかけたいんだとかここなんかすんごい怖いんですけど知らない人がニヤニヤ近寄ってきてとかそういうえとそんなことしてる場合じゃないっていう危機回避本能が働いてる時ですね置かない勘弁してくれっていう時もう一つ三つ目がえっと。わからない、うん、<笑>あなたの言ってることがわからない,、はい、<笑>いこ,これ多いですよね多いんじゃないですかね,ね人間が勝手にお座りって言っていや座るっていうことでしょうって思ってるかもわかんないけど座るって何って、ね、犬子に座るはないしって思ってるんでね,そうでね、はいはい、そうだからそもそもわからないっていうことが起こると思うんですそのわからない理由も三つあるんですね一、うんはい、つはオーバーシャドウって言って、うんえー、となんか体を動かしながらしゃべると犬は体の動きばっかり見て言葉がよく聞こえてないと、ねね、いうことが起こるんですね。目に入ってくる情報を優先してしまう,という,、ねそうなんですね、はい。だから、えー、と動かないでお座りっていうと通じやすい。うん、っていうことが1個目ね。はいはい、2つ目が何だっけ<笑>もうほぼうる覚えで<笑>うる覚えでラジオやるなみたいな、ね、<笑>あれです例外<笑>はいはい、あの例外をねいっぱい作ってしまう要は、えー、とお座りお座りでしょ座れって言ってるじゃないちゃんと座ってみたいなねんどんどんどんどん訳がわからない、はい、ことを言って、えー、と合図に、えー、一貫性がないようなね、はい、例外ばっかりのことをやってると、えー、通じないですよってことねそれはわからないよね。はい、だって毎日今日は何語で授業があるんだろうみたいな、ね、うわ今日フランス語かよ<笑>ポルトガル語かよみたいな、ねそ,うですよね、そういう状態で授業を受けたってわからないよねってことね、うん、でもご自宅でもこれ結構ありがちじゃないですか、うんね、お座りっていうお父さんは言うけど、うん、お母さんは座れって言うし、ね、みたいな、ね、<笑>ありますよね人によって合図が違うのも、うんえー、とまあまあわかるようにはなるけど、はいま、あの混乱する元ですよね、うん、それは家の中みんな<笑>えっと、難しい言語でもいいから同じ言語で言ってほしいですよね。<笑>エスキモー語とか<笑>そういうのを聞いたことないけど、ね、家族は使えるっていう、はいえー、特に犬は人間語で会話するわけじゃないんで、はい、ちゃんと,、えー、とん短くて分かりやすい言葉で言わないとダメですよね。で,ねはい、で、えー、3つ目そもそも、うん、えっ、ー、とトレーニングが未完成でしょってまだ出来上がってないと<笑>家でたまたま座れただけでしょって<笑>うん、うん、あのお庭でできたりとか道路でできたりとか、はい、いろんなところでできるようになって初めてお座りは完成なんだよ、うんうん、だから例えばお家でお座りができるんですっていう方多いけれど、はい、それはまだできない。うん、教習所で運転できるんですっていう人あ運転できるんだって思うでしょうか<笑>それはまだ運転できないでしょって道路に出れないと運転できるとは言えないよね、うん、怖いですよね,ねその3つがあるんでね、はい、そうだから、えー、くれぐれも、うん、なんていうのかな、えー、分かりやすくどう伝えていくか、はい、っていうことが大事でこの音。うんこれはすごくシンプルだから伝わりやすいってこと。で,、ねうんうん、でいやいや言うと聞いてくれないんです。うんはい、なので私たちのラジオって最初とってもいやいや言ってたと思う<笑>一生懸命なんとか伝えようと思って。<笑>さあだからあこれは誰も聞いてくれないんだなってだんだん感じるようになって。<笑>最近はあえてこう脱線しながら脱線しながら計算なんですよねね本当に<笑>絶妙な計算をしながら<笑>学生が笑ってるかもしれない<笑>これ聞いてなんかね本当かって、うん、犬の話しないじゃないですかってこの前聞こえてきて<笑><笑>バレてると思ってそんなことないよ伏線だよって<笑><笑>計算通りね
<笑>時々時々有益な情報を流すから光るんですね。<笑>そうなんですね。ねきっと<笑>でいつ出てくるかわかんないからね。ねちゃんと注意してるんです。ずっとこう<笑>耳を傾けてて。はい、<笑><笑>ああ苦しい。<笑>そうあの。講師消失の阻止による強化。怖い怖い怖い。<笑>ほらすごいこと言いました、ね。出てしまいました。<笑>でも学生さんにねそんなこと説明してて、うん、学生さんすごいよね。わかるもんね。ねそうなんですよね。こう,こういうことなんだなんて。すごいですよね。私質問してたの私だけだったし今日と思って。わ<笑>かってないの私だけかみたいな。<笑>確認しに来たの私だけだったしと思って。<笑>でもねみんないい子たちだから本当に明日すっかり忘れてる<笑><笑>自発的回復ってやつ<笑>ほらすごいこと言いました<笑>全然違ってたりしてね<笑>ちゃうぞ<笑>、はい、何の話でしたか<笑>さあシンプルなね、はい、音が分かりやすいよっていう話でした、はい、そのためにこのカチッこれですね、はいでこれが鳴ったらおやつが出てくるよって教えていくと、うん、犬は次に考えるのはどうやったら鳴らせられるだろうか、はい、どうやったら得するだろうかって考えるようなんです、うん、そうなってくるとほっといてもこっちが望んでくれることを考えてくれますよ、はい、っていうことですよね。や、うんうん、いやいや言うからまあ言われるまで勝手にやらせてもらいますわっていうふうになりますよっていうことですよね。うんはいはい、では次回もねまたクリッカーのお話を挑戦したいと思いますけれど、はい、脱線もすると思います。<笑>はい<笑>のワンちゃんコミュニケーション教室そろそろお別れの時間です次回もワンコへのコミュニケーションのお話をしていきます犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送していますラジオは FM 那覇 78.0 メガヘルツインターネットはリスラジでリアルタイム配信 FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます番組へのご要望ご相談は犬道楽のホームページ「#INUDOURAKU」数字の「01」から始まる「犬道楽」で検索していただければ見つかると思いますそれではまた来週お会いしましょうナビゲーターはリンゴマスターインストラクタートレーナーの末川とインストラクターの名護でしたさようなら。さようなら